Mr. Raiden, sir? <laughs> Tell her you've arrived. Over here. <laughs> Hi there, stranger. Hey, you're looking good. Aw, who's your little friend? Oh, it's a long story. Shake. <laughs> Time to catch up. Sorry, not really. It's okay. Follow me. So, exactly what kind of. You'll see. You built that? Yep. lace ramjet engine I designed. Well, are you in a hurry or not? <laughs> right. Hey, thanks, Sonny. Hmm? <laughs> Switch off all cell phones and portable gaming devices. And remember, this is a no smoking flight. <laughs> Roger. Ready for countdown. No time for that. Ignition! Sure, we got the right place. Gotta be. It's the only base big enough with security contracted out to World Marshal. All right, I'm headed in. So, damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Metal Gear Rising. Äh, hier, diese Sunny, die stammt glaube ich auch aus anderen Metal Gear Spielen. Bin ich mir aber nicht sicher, ich habe Metal Gear nie gespielt. Werde ich aber vermutlich irgendwann nachholen. Hm. Lohnt sich Stealth. Oh, Arm. Gucken wir uns erstmal den hier.
Ja, es war eine gute Entscheidung, die Energie abzuraiden, glaube ich. Ich glaube, ich habe den Arm noch nicht mal abgeschnitten. Na gut. Wo ist er? Dort. You see that? Their exif codes show up as unaffiliated. Wait, Marshall has the security contract for the space. Why would they have their cyborgs set to the same illegal exif code as Desperado? It's evidence against them. No. It's their alibi. They're making it look like Desperado hacked their soldiers on site because everyone knows Desperado has a contract with... The Pakistani rebels. Oh, but if we go public with the desperado Marshall connection... Won't matter. Not when they've got this nice big foreign threat all cooked up and ready to serve. The media and the public won't be able to resist. Remember WMDs in Iraq? Damn it, you're right. It's another slam dunk. What about any humans on the base? Marshall only handled security. Dead, most likely. Or brain jacked, if they needed them to keep up appearances. Uh, they'd never publicize what airport the president was flying into. Not in this region. And almost no one would have access to an outside line for security reasons. It wouldn't be difficult to keep things hush-hush. At least until Air Force One arrives. I'm heading for the control tower. If I can destroy the antenna array, the US military will know something's wrong. Good idea. Be careful. Sam's gone. And I blew the winds of destruction away. I'll be fine. So. Ryzen, there is no time to worry about the soldiers. Get to the control tower. Ja. Und hier kommt nun das Problem, wenn mich einer von ihnen entdeckt, muss ich automatisch gegen sie kämpfen. Und mit Muss äh, meine ich wirklich, ich kann ansonsten nicht weitergehen. Danke, ich wollte es gerade verhindern. Dann wird das halt wieder einer der ich mache jeden fertig fälle Hier was. Hab keinen Bock auf Kämpfen jetzt. Versuchen wir es mal wirklich, Style. Ryzen, there is no time to worry about the soldiers. Get to the control tower. Ja, dort links könnte ein Problem werden. Okay, der geht weg. Warten wir, bis der hier sich umdreht. Danke auch. Kommt einmal möchte ich jetzt hier eine Mission auch ins Teil schaffen. Ich hoffe, der mit dem RPG sieht mich von da hinten aus nicht. Warte ich jetzt, bis der eine hinter dem Panzer steht. Oh fuck, der kommt schon zurück.
So, holen wir uns schnell von da oben die Kiste. Hm, ja, mit dem RPG wird ein Problem. Einerseits kann ich auch schon hier reingehen, oder? Am einfachsten wäre es, wenn ich einfach schnell da hoch kann. Aber da oben sieht mich dann der mit dem RPG. Okay, der hat sich umgedreht. Irgendwo habe ich im Spiel bestimmt einen übersehen, sonst wäre ich, glaube ich, bei äh, 200%. Es könnte kritisch werden, das Gitter zu durchschneiden, ohne dass das jemand sieht. Mit einem Sprung könnte ich da drüber entkommen. Ich muss halt nur erstmal warten, dass die beiden mit den Hämmern umdrehen. So. Dort vorne sehe ich noch zwei. Dort oben sehe ich noch einen. Ups, da hat mich jemand gesehen. Das ist schlecht, der hat mich gleich... Andererseits, jetzt bin ich auch wieder durch das schlimmste Gebiet durch. Oder kommen die von da hinten nach? Keine Ahnung. Na gut, dann halt nicht. Achso, ich dachte, der wäre schon soweit. Oh. Das war schlecht. Ist noch irgendwas zum Heilen? Da hinten ist was. So. Jetzt sind wir bereit für den Boss. Ach ja, Spoiler, da hinten kommt schon der Boss.
it isn't Saucy Jack. Just a little too late, as usual. I'm strong. Impressive little toy you've got there. But your plan ends here. <laughs> Idiot. You're not ending our plan. You're expanding it. Check the internet lately. <laughs> Ryder, Air Force One is turning back to the States. What? How'd they know? Someone posted photos of what's happening on the base. The whole world is up in arms. Show me. How did they? The story leaked early. Then Marshall's plan is ruined. The hell it is. Look what they're saying. The story just went live, and already they're calling for blood. But the president was saved. And yet American blood was spilled. By Americans. Besides, a few dozen soldiers is tragic, but nothing to start a major war over. That's just a spark, son. The excuse we've been waiting for. America's wanted this war for years. The Patriots, they knew war was good for the economy. Four years later, their legacy lingers on. The memes. They left us their great isms. Nationalism, unilateralism, materialism. Welcome maxims for those with no faith, without guiding principles of their own. Give yourself up to the whole. No need to better yourself. You're American. You're number one. Then the only value left is dollar value, the economy. So we'll do whatever it takes to keep it humming along, even war. Especially war. Bullshit! The Patriots planted the seed. We don't need them around to filter and foster their memes any longer. We're spreading them just fine ourselves. Every American man, woman, and child. We're all sons of the Patriots now! <sighs> we just need something to jumpstart the economy out of this funk. This recession has been stuck in since the fall of SOP. <laughs> and the military costs? Wasting billions is going to help the economy? BMCs, arms manufacturers, job creators, Jack. All those workers spending money, paying taxes. Trust me, a little war can work wonders. So grease the gears with some innocent blood, is that it? Oh, relax, Jack. It's a war on terror. We're not out to kill civilians. Extremists, lawless gangs, madmen. <sighs> of course, that would have to include you. Wouldn't want any eyewitness reports complicating the message. <laughs> Ow. Uh -oh. Ich bin einfach zu blöd. Yep, sehr blöd. Ah, 
Ach so, man muss springen. Ich dachte, Ninja One wird genügen. Oh. Hallo. Danke für die Heilung. Moment. Ähm. Äh. Doppelt danke. Verdammt, zu hoch, um sie zu erreichen. Komm, greif dich an. Ich kann mir immer noch nicht an. Ich weiß immer noch nicht, ob ich bei dem Angriff blocken soll oder ausweichen. Au. Heilung bitte. Ja, wieso habt ihr das überlebt? Hier wird Collective Consciousness gespielt. Ich habe mich gefragt, in welcher Stelle im Spiel das noch mal kam. Ach nee, jetzt nicht ernsthaft, oder? Ach. Okay, man soll ausweichen.
jetzt kommt er. Ist wieder. An dieser Stelle denke ich mir immer, wenn sie jetzt ernsthaft behaupten wollen, Weiden hätte so eine Kraft durch seinen Cyborg-Körper. Warum sieht man dann, also mit der, wenn er so stark ist, dass er... Äh, nein, ist er einfach nicht. Das wird keinen Sinn machen. Egal. Die Szene sieht episch aus, deswegen ist es mir jetzt auch egal. Yep, wir können jetzt gerade mit diesem Riesenschwert den Blade Mode machen. Leider sind wir nur in der La Lage, waagerechte Schnitte zu machen. Ich kann also leider keinen senkrechten Schnitt durchführen. Sagte ich und plötzlich mache ich es. Warum kann ich es denn sonst nicht machen? Ach so, ich kann es nur damit machen. Ich kann es nicht einfach durchs Drücken von X und Y machen. Komm, machen wir da noch einen Schnitt. Und jetzt dort noch ein Schnitt. Und dann noch so ein Schnitt. Und jetzt noch einen so. Moment. So. Ich glaube, an dieser Stelle mache ich jetzt kurzen Cut, weil der Kampf dauert noch eine Weile und ich bin schon bei 30 Minuten. Im nächsten Teil habt ihr dann aber das Finale. Bis dann, tschüss!